بسم اللہ الرحمن الرحیم بایالوجی فرسٹ ایئر چیپٹر نمبر ٹوینٹی ون سیل سائیکل ہم پڑھ رہے تھے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے می آسس می آسس کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے می آسس کی فردر کون کون سی فیزز ہیں اور امپورٹنس آف می آسس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے دی ٹائپ آف سیل ڈویژن ان وچ ون پیرنٹ سیل ڈیوائڈ ان ٹو فور ڈاٹر سیل کہ میوسس کیا ہے ایسی سیل ڈویژن کی ٹائپ ہے یا مائٹوٹک فیز ہے جس میں کیا ہوتا ہے جو ون پیرنٹ سیل ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے ڈیوائڈ ہوتا ہے فور ڈاٹر سیل میں مین کہ جو ایک سیل ہوتا ہے یہ آگے چار سیل کی کیا کرتا ہے فارمیشن کرتا ہے and the number of chromosomes in daughter cell are reduced to half اور پیرنٹس کی نسبہ جو ڈاٹر سیل ہوتے ہیں جو پروڈیوس ہوتے ہیں ان میں جو نمبر آف کروموسونز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کم ہو کے ہاف ہو جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پیرنٹ سیل از کالڈ می آسس اسے ہم کیا کہتے ہیں می آسس کہتے ہیں تو می آسس ہمارے پاس مائٹوٹک ڈویژن ہے جس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ اگر کیا ایک پیرنٹ سیل ہے تو یہ پیرنٹ سیل جو ہوتا ہے یہ آگے ڈیوائڈ ہو جاتا ہے فور ڈاٹر سیل میں مین کے جو پیرنٹ سیل ہوتا ہے آگے فور ڈاٹر سیل کے اندر ہوتا ہے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور جو ڈاٹر سیل ہوتے ہیں ان کے اندر جو نمبر آف کروموسومز ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اگر ہم بات کرتے ہیں پیرنٹ کی تو ڈاٹر سیل میں نمبر آف کروموسومز ہاف رہ جاتے ہیں اب نیکس وہ کہتا ہے کہ جو میوسز ہوتی ہے یہ اکر ہوتی ہے ان ڈپلائڈ سیل جتنے بھی ڈپلائڈ سیل ہوتے ہیں ان کے اندر کیا ہوتی ہے میوسز کا پروسیس اکر ہوتا ہے اور اینیمل کے اندر میوسز جو ہوتی ہے گیمیٹ فارمیشن کے دوران کیا ہوتی ہے اکر ہوتی ہے گیمیٹ فارمیشن مینز جب سپارم اور ایگ پروڈیوس ہوتا ہے تو جو سپارم اور ایگ ہوتا ہے وہ بیسیکلی می آسس کے تھرو کیا ہوتے ہیں پروڈیوس ہوتے ہیں اور پلانٹ کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو پلانٹ کے اندر جو می آسس ہوتی ہے اکر ہوتی ہے ڈیورنگ سپور فارمیشن مین کے پلانٹ کے اندر سپور فارمیشن کے دوران جو ہوتی ہے اکر ہوتی ہے می آسس اور جو اینیمال ہوتی ہیں ان میں گیمیٹ فارمیشن کے دوران می آسس کا پروسیس اکر ہوتا ہے اب جو میوسس ہوتی ہے بیسیکلی ٹو کنزیکٹیو ڈویژن پر کنسسٹ ہوتی ہے ٹیک پلیس آفٹر ریپلیکیشن آف ڈی این اے مین کے انٹر فیز ان میں ہوتی ہے انٹر فیز کے بعد جس میں ڈی این اے کی ریپلیکیشن ہو جاتی ہے اس کے بعد دو کنزیکٹیو ڈویژن ہے میوسس کی پہلے نمبر پہ ہمارے پاس میوسس 1 آ جاتا ہے اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے میوسس 2 جو میوسس 2 1 ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہے ریڈکشن ڈویژن ہے جس میں نمبر اف کروموسومز کیا ہو جاتے ہیں ریڈیوس ہو کے ہاف ہو جاتے ہیں اور جب کہ جو میوسس 2 ہے یہ جسٹ لائک مائٹوسز ہے مین کے جو میوسس 1 ہے اس میں جو نمبر اف کروموسومز ہیں وہ ہاف رہ جاتے ہیں ڈیوائڈ ہو کے جب کہ جو می آسس 2 ہے یہ کیا ہوتا ہے بالکل مائٹوسس کی طرح ہے تو سب سے پہلے ہم می آسس 1 کے بارے میں پڑھیں گے کہ می آسس 1 کیا ہے می آسس 1 جو اس کو فردر چار فیزز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس پرو فیز 1 آ جاتا ہے سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس پرو میٹا فیز 1 آ جاتا ہے تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس اینا فیز 1 اور فورتھ پہ ہمارے پاس کیا چیز آ جاتا ہے ٹیلو فیز 1 اب ہم نے می آسس ون کی جو پرو فیز ہے میٹا فیز ہے یا اینا فیز ہے یا پھر ٹیلو فیز ہے ان کو ون بائی ون ڈسکس کرنا ہے تو سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے پرو فیز ون پرو فیز ون جو ہے می آسس ون کی یہ کیا ہے پرو لانگ فیز ہے مین کہ اس کا جو ڈیوریشن ہے یا یہ کیا ہے بہت لینتھی فیز ہے اور اس فیز کے دوران جو کروموسوز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بیہیو ایز ہومولوگس پیئر کی فارم میں کیا کرتے ہیں جو کروموسوز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو شو کرواتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے جو ون ممبر ہوتا ہے آف ایچ کمز فرام ایچ پیرنٹ بائی فیوجن آف میل اینڈ فی میل گیمیٹس اگر یہاں پہ ہم ڈرا کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ کیا چیز آ جائے گا یہ ہمارے پاس ہے ایک ہومو لوگس کروموسومز ہے تو اس میں وہ کہتا ہے کہ اس میں جو ہومو لوگس کروموسومز ہوتے ہیں ان کی کیا ہوتی ہے پیئر ہوتی ہے ان کے پیئر کی فارم میں یہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اگر ہم ایک ہومو لوگس کروموسومز کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہمارے پاس یہ ایک کیا ہے ہومو لوگس کروموسومز ہے یہ پیرنٹ سے آیا ہے اگر ہم پیرنٹس میں میل سے اور دوسرا یہ ہمارے پاس ہے تو یہ کہاں سے آیا ہے پیرنٹس مین کے فی میل سے آیا ہے 
और उसके बाद वो कहता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये रिप्लीकेट होते हैं मियोसिस में इंटरफेस के दौरान और क्रोमोसोम्स जो होते हैं हैव टू करो मैट्रिड्स होते हैं और उसके अलावा जो मियोसिस है इसमें जो इंटरफेज है मियोसिस की इसमें जो जी टू फेज है वो क्या होती है मौजूद नहीं होती ये एक इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज पॉइंट है हमारे पास कि जो मियोसिस है इसकी इंटरफेज में जो जी टू फेज है ये क्या होती है लेक्स होती है अब यहाँ पे हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन आ जाती है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं दी सिमिलर बट नॉट नेसेसरी आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं कि ये हमारे पास सिमिलर हैं बट नॉट आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स जो होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं अब हमने ऑलरेडी कहा है कि जो हमारे पास प्रोफेज है मियोसिस वन की ये क्या है लॉन्ग फेज है तो इसको फर्दर पाँच फेजेज में डिवाइड किया गया पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है लिप्रोटीन दूसरे नंबर पे हमारे पास जाइगोटीन तीसरे नंबर पे हमारे पास पैकोटीन आ जाता है चौथे नंबर पे हमारे पास डिप्लोटीन आ जाता है और लास्ट में हमारे पास आ जाता है डाया काइनेसेज तो ये फर्दर फाइव फेजेज हैं मेरो फेज वन की तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे यहाँ पे हमारे पास है डायग्राम जिसमें हमने प्रोफेज की जो पांचों फेजेज हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है लेप्टोटीन है जाइगोटीन है पैकेटीन है या डिप्लोटीन है या डाया का मैसेज है इसको क्या करना है हमने डिस्कस करना है यहाँ पे हमारे पास क्या था सेल था जिसकी क्या हुई है जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे उनको क्या किया गया है डुप्लीकेट किया गया है ड्यूरिंग इंटरफेज के दौरान तो यहाँ पे ये यह हमारा जो प्रोफेज है यहाँ से स्टार्ट होती है प्रोफेज में पहले नंबर पर हमारे पास आ जाती है लेप्टोटीन अब लेप्टोटीन जो फेज है प्रोफेज वन की हमारे पास इसमें कौन से प्रोसेस अक्कर होते हैं यहाँ पे हमारे पास ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्या हैं अनकंडम्स फॉर्म में मौजूद है यहाँ और जब लेप्टोटीन का प्रोसेस अक्कर होता है तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं यहाँ पे ये क्या होते हैं इनकी कंडनसेशन होती है मीन के जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या होते हैं ठीक होते हैं उसके लिए इनके साइज में क्या होता है कमी आती है और ये क्या होते हैं वाजे दिखाई देते हैं तो ये हमारे पास लेप्टोटीन में होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या होते हैं शॉर्ट होते हैं क्रोमोसोम्स क्या होते हैं ठीक होते हैं और क्या होते हैं क्रोमोसोम कंडंस होते हैं ये है हमारे पास लेप्टोटीन अब करो फेज वन की जो सेकेंड हमारे पास आ जाता है फेज वो क्या है हमारे पास जाइबोटीन है अब यहाँ पे लेप्टोटीन में हमारे पास जो क्रोमोसोम्स थे ये क्या हो चुके हैं कंडेंस हो चुके हैं शॉर्ट हो चुके हैं थिक हो चुके हैं तो जाइकोटीन में क्या प्रोसेस होता है जाइकोटीन में बेसिकली होता है पेरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स मीन कि अगर हमारे पास ये क्या है एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स है तो ये क्या करता है पेयर ऑफ करता है दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ और जो पेरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ये क्या होती है जाइगोटीन जो फेज है इसमें स्टार्ट होती है और जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं कम क्लोज टू ईच अदर वो एक दूसरे के पास आते हैं और यहाँ पे ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स है इसके साथ क्या हुआ है सेकेंड नंबर पे जो दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम्स है यहाँ पे ये क्या आएगा आएगा और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसे हम क्या कहते हैं साइनेप्स कहते हैं इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे साइनेप साइनेप्स क्या है पेरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नतीजे में हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसे हम क्या कहते हैं साइनेप्स भी कहते हैं और बाई वी लैंड भी कहते हैं तो ये था हमारे पास करो फेज वन की सेकेंड फेज जो कि हमारे पास है जाइगोटीन लेप्टोटीन में जो क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो चुके थे उनकी शॉर्ट हुए थिक हुए कंडेंस हुए और जाइगोटीन में क्या हुआ जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे उन्होंने क्या किया पेयर बनाया और एक स्ट्रक्चर बनाई जिसे हम क्या कहते हैं साइनेप्स कहते हैं तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है पैकेटीन पैकेटीन जो होता है ये प्रोफेज का ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होती है क्रॉसिंग ओवर का क्या होता है प्रोसेस होता है और क्रॉसिंग ओवर क्या चीज होता है ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें जो नॉन सिस्टर क्रोमेटेड होते हैं पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के वो क्या करते हैं एक्सचेंज करते हैं जेनेटिक मटीरियल को तो ये हमारे पास जैगोटीन स्टेज है ये जो सेल है इसमें जो हमारे पास सबसे पहले नंबर पे तो जो पेरिंग होती है वो कंप्लीट होती है जो पैकोटीन है उसके बाद यहाँ पे क्या होता है क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है यहाँ पे वाज शक्ल है हमारे पास ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम्स है यहाँ पे इनकी क्या हुई हुई है पेरिंग हुई हुई है 
पेरिंग के बाद यहाँ पे इनने क्या किया है एक्सचेंज किया है देयर जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये जो ब्लू होमोलोगस क्रोमोसोम्स था इसने यहाँ से छोटा सा सेगमेंट क्या किया है इस होमोलोगस क्रोमोसोम्स का दिया लिया है और इस होमोलोगस क्रोमोसोम ने ये जो ब्लू होमोलोगस क्रोमोसोम्स था इसका इतना सा पार्ट दिया है ये जो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट है बिटवीन नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम्स इसे हम क्या कहते हैं क्रॉसिंग ओवर कहते हैं और क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस अक्कर होता है पैकेटीन के दौरान उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिप्लोटीन डिप्लोटीन में कौन सा प्रोसेस होता है डिप्लोटीन में बेसिकली ये जो हमारे पास एक्सचेंज ऑफ क्या हो चुका है सेगमेंट्स हो चुका है ये जो पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करना शुरू करते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं सेपरेट होते हैं और लास्ट में हमारे पास आ जाता है डायाकाइनेसिस डायाकाइनेसिस में क्या होता है जो कंडेंसेशन होती है यहाँ पे ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो चुका है ये क्या हो जाती है कंप्लीट हो चुकी होती है तो ये है हमारे पास प्रोफेज वन लेप्टोटीन में क्रोमोसोम शार्ट हुए थिक हुए कंडेंस हुए जैगोटीन में क्या हुआ पेरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट हुई मीन के पेयर बने जिसे हम साइनेप्स कहते हैं पैकोटीन में कौन सा प्रोसेस हुआ है क्रॉसिंग ओवर क्रॉसिंग ओवर क्या होता है ये जो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम्स मीन के जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटेड होते हैं आपस में एक्सचेंज करते हैं जेनेटिक मटीरियल को इसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर और पैकेटीन के दौरान क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है डिप्लोटीन में जो क्रॉसिंग ओवर जिनमें हो चुकी है क्रोमोसोम में वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इसमें डायाकनेसिस में कंप्लीट कंडेंसेशन हो जाती है तो ये है हमारे पास व्हाट इज प्रोफेज वन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेटाफेज वन अब यहाँ पे वो कहता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाती है डिस ऑर्गेनाइज हो जाती है एट द बिगनिंग ऑफ दिस फेज यहाँ पे अगर हम देखते हैं माइटोसिस की मेटाफेज को इसके साथ कंपेयर करते हैं तो माइटोसिस में जो न्यूक्लियर इन्वेलप थी प्रोफेज में ही डिसअपेयर हो जाती है लेकिन मियोसिस में जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये क्या होती है डिसअपेयर होती है ड्यूरिंग मेटाफेज और उसके अलावा जो स्पेंडल फाइबर होते हैं ये क्या करते हैं ओरिजिनेट होते हैं एंड काइनेटो कोर फाइबर और ये अटैच होते हैं काइनेटो कोर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉफ फ्रॉम ईच पोल ऑफ अरेंज ऑफ बाइवेलेंट एट इक्वेटर यहाँ पे हमारे पास क्या है ये जो सेंट्रियोज है यहाँ से स्पेंडल फाइबर है यहाँ पे ये सेंट्रोमेयर है सेंट्रोमेयर के अंदर काइनेटो कोर प्रोटीन होती है और ये जो स्पेंडल फाइबर है या काइनेटो कोर फाइबर है ये क्या होते हैं अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ से आते हैं और ये किस चीज के साथ अटैच होते हैं काइनेटो कोर प्रोटीन जो सेंट्रोमेयर के अंदर मौजूद होती है उसके साथ एंड नैन वो कहता है कि दी सिस्टर क्रोमेटेड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड बाइवेलेंट एज ए यूनिट इसको हम क्या कहते हैं बाइवेलेंट या फिर एज ए यूनिट का नाम देते हैं नेक्स्ट है हमारे पास एना फेज वन ऑफ मियोसिस वन अब एना फेज वन ऑफ मियोसिस वन में क्या होता है जो काइनेटो कोर फाइबर होते हैं ये कंट्रैक्ट करते हैं स्पेंडल फाइबर और जो पोल फाइबर हैं ये इलांगेट होते हैं विच पुल दी इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स एंड ईच हैव टू क्रोमेटेड टू वर्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल मीन के ये हमारे पास एना फेज है तो इसमें क्या होता है जो टू क्रोमेटेड होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये एक दूसरे से क्या करते हैं सेपरेट होते हैं ये हमारे पास स्पेंडल फाइबर है जिनने क्या किया कंट्रैक्ट किया और ये अपने पोल की तरफ क्या करेंगे मूव करते हैं और इसमें वो कहता है कि इट बे बी नोटेड हेयर दैट कंट्रैक्शन ऑफ एना फेज ऑफ माइटोसिस दी सिस्टर क्रोमेटेड आर नॉट सेपरेटेड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किस चीज की माइटोसिस की तो उसमें क्या था जो सिस्टर क्रोमेटेड थे वो क्या हो जाते थे सेपरेट होते थे लेकिन अगर हम बात करते हैं मीओसिस की एना फेज की तो यहाँ पे क्या होते हैं ये जो सिस्टर क्रोमेटेड हैं ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते इट इज एक्चुअली रिडक्शन फेज ये बेसिकली रिडक्शन फेज है बिकॉज ईच पोल रिसीव हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टीलो फेज टीलो फेज में क्या होता है दी न्यूक्लियर इनवेलप री ऑर्गेनाइज अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम एट टू पोल्स एट ईच न्यूक्लियाई अपेयर दस टू न्यूक्लियाई एंड विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फार्म यहाँ पे हमारे पास ये जो एन एफ फेज के दौरान प्रोसेस हुआ है टीलो फेज में क्या होता है ये जो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ये अपने पोल की तरफ क्या करते हैं 
रीच कर जाते हैं जब पोल की तरफ रीच करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है इनके अराउंड न्यूक्लियर इन्वेलप ये जो बनी है इसकी फॉर्मेशन होती है ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या होते हैं डी कंडेंस होते हैं और उसके अलावा यहाँ पे वो क्या कहते हैं लेटर ऑन साइटोप्लाज डिवाइड दस टर्मिनेटिंग ऑन फर्स्ट म्योटिक डिवीजन और यही सेल हमारे पास ये मौजूद है ये क्या करता है इसमें साइटोपाइनेसिस का प्रोसेस होता है और एक जो सेल होता है हमारे पास सिंपली क्या हो जाता है दो सेल में डिवाइड हो जाता है और ये हमारे पास मियोसिस वन है जिसमें वन सेल टू सेल में डिवाइड हुआ और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हुए हैं रिड्यूस हुए हैं क्रोमोसोम्स बिकम कंडेंस एट डी इन एट दिस स्टेज डी कंडेंस मीन के डी कंडेंस हो गया थ्रेड लाइफ स्ट्रक्चर इन्हें क्या कर दिया बना दिया तो ये था हमारे पास मियोसिस वन जिसमें हमने प्रोफेज के बारे में पढ़ा जिसमें हमारे पास लेप्टोटीन जैगोटीन पैकोटीन डिप्लोटीन डायकनेसिस है मेटाफेज के बारे में पढ़ा एनाफेज के बारे में और टीलोफेज के बारे में और एंड पे हमारे पास एक सेल जो था दो सेल में डिवाइड हो गए जिसमें जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो क्या है हाफ है अब है हमारे पास मियोसिस टू मियोसिस टू को भी क्या किया गया है जो हमारे पास दो सेल बने हैं मियोसिस वन के दौरान एक हमारे पास मियोसिस वन के दौरान ये सेल है दूसरे नंबर पे हमारे पास मियोसिस वन के दौरान जो सेल प्रोड्यूस हुआ है ये है अब मियोसिस वन को फर्दर चार फेजेस में डिवाइड किया गया पहले नंबर पे हमारे पास प्रोफेज वन आती है सेकेंड नंबर पर हमारे पास मेटाफेज टू आती है तीसरे नंबर पर हमारे पास एना फेज टू है और चौथे नंबर पर हमारे पास क्या है टीलो फेज टू है अब ये सेल है या ये दोनों मियोसिस वन के थ्रू प्रोड्यूस हुए हैं जो मियोसिस टू है ये बिल्कुल सिमिलर है जिस तरह क्या है माइटोसिस है तो इसका जो पहला स्टेप है जो एना फेज है दोनों सेल में क्या होगा जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो क्रोमेटन मटेरियल होता है कंडांस हो के यहाँ पे क्या चीज बना देता है आपके सामने क्रोमोसोम फॉर्म करता है उसके बाद इसकी यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद है लेकिन एना फेज के दौरान आप मियोसिस टू जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है वो डिसअपेयर होती है न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाता है जो सेंट्रियोज होते हैं ये क्या करते हैं अपोजिट पोल की तरह मूव करते हैं और इन सेंट्रियोज से क्या होते हैं स्पेंडल फाइबर ओरिजिनेट होते हैं तो ये हमारे पास मियोसिस वन सेम क्या होगा इस सेल के साथ होगा उसके बाद है मेटाफेज टू मेटाफेज टू में क्या होना है ये जो हमारे पास कंडेंस क्रोमोसोम्स हैं ये अपने आप को क्या करते हैं इक्वटोरियल प्लेट पे क्या करते हैं अरेंज करते हैं और यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या होगा जो स्पेंडल फाइबर होते हैं ये क्रोमोसोम्स के साथ सेंट्रोमेयर पे जो पाइनेटो कोर प्रोटीन होती है उसके साथ आके क्या हो जाते हैं अटैच हो जाते हैं तो ये प्रोसेस होता है मीओसिस की जो मेटाफेज टू है उसके दौरान थर्ड नंबर पे हमारे पास है एना फेज एना फेज में क्या होता है ये जो हमारे पास क्या है स्पेंडल फाइबर है ये कंट्रैक्ट करते हैं और जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या करते हैं हाफ हाफ अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करते हैं तो ये सेम इसी तरह इस साइड पे भी होगा टीलो फेज है तो टीलो फेज में ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये रीच हो जाते हैं अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ और इनके अराउंड क्या होती है जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या चीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं क्रोमेटन मटेरियल कहते हैं इसके अराउंड क्या हो जाती है न्यूक्लियर इन्वेलप की फॉर्मेशन हो जाती है और साइटोप्लाव जो होता है लेस विस्कस हो जाता है और जो स्पेंडल फाइबर हैं ये क्या हो जाते हैं डिसअपेयर हो जाते हैं और एक सेल का जो न्यूक्लियस है दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया सेम इसी तरह इसी के साथ होगा अब नेक्स्ट क्या होगा साइटोकनेसिस अगेन होगी ये जो सेल होता है ये क्या होता है दो सेल ये बना देता है इसी तरह ये इस साइड पर जो सेल आ रहा है ये दो बना रहा है तो हमारे पास यहाँ पे टोटल क्या हुए फोर सेल की क्या हुई फॉर्मेशन हुई ड्यूरिंग मियोसिस नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ माइटो मियोसिस की मियोसिस जो है इसकी क्या अहमियत है अगर हम मियोसिस की अहमियत की बात करते हैं तो मियोसिस जो है हमारे पास इसके पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है ड्यूरिंग मियोसिस और दूसरे नंबर पे क्या होता है रिकम्बिनेशन रिकम्बिनेंट असॉटमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या होते हैं इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं रिकम्बिनेंट करते हैं कंबाइन होते हैं अब क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में क्या होगा दी पेरेंट्स क्रोमोसोम्स एक्सचेंज सेगमेंट ऑफ ईच अदर ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर एंड ए लार्ज नंबर ऑफ रिकम्बिनेशन क्या होता है अक्कर होता है और सेकेंड नंबर पे हमारे पास क्या है रिकम्बिनेंट असॉटमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स और जो सेपरेशन होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की ये क्या होती है रैंडम होती है इट गिव ए लार्ज नंबर ऑफ गैमिट्स और नेक्स्ट वो कहता है कि बोथ दीज फिनोमिना क्रॉसिंग ओवर एंड रिकम्बिनेट असॉटमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स काज वेरिएशन 
एंड मॉडिफिकेशन इन दी जीनोम्स या फिर हम क्या कह सकते हैं गैमिट्स और नेक्स्ट वो कहता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ये जो हमारे पास सेल प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर तो क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं बट जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोबारा क्या हो जाते हैं कांस्टेंट हो जाते हैं क्योंकि स्पर्म के अंदर हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं और इसी तरह एग के अंदर हाफ जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो देन ये क्या बना देते हैं टू एन बना देते हैं और इस तरह जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट रहते हैं लेकिन जो सेल प्रोड्यूस होते हैं मीओसिस के दौरान उनमें जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो क्या हो जाती है हाफ हो जाती है तो ये था हमारे पास मीओसिस मीओसिस क्या है जिसमें हमने एक सेल को चार सेल में डिवाइड किया मीओसिस वन और मीओसिस टू इसके फर्दर फेजेज हैं और इम्पोर्टेंस ऑफ मीओसिस के बारे में हमने क्या किया डिस्कस किया थैंक यू सो मच